bận tâm tới lời nói của bà ta có người khi rơi và thấy cùng hay nói những lời bậy bạ vô căn cứ lắm tâm trạng của em không tốt sau này á anh sẽ không chở em tới thăm bà ta nữa em không buồn vì những lời nói cay độc của gì nhưng có phải em đang nghĩ tới lời hăm dọa của bà ta không vào tình thế này mà bà ta còn lớn tiếng hăm dọa không thể tưởng thường đâu bà ta không hăm dọa xuân đâu trong câu nói đó bộc lộ một sự âm mưu đã được tính toán từ trước Hôm nay tôi triệu tập buổi họp Là để chứng chỉnh lại công ty Sẽ có một số thay đổi vị trí ở các bang Trước mắt là Thưa cô, những người này nói là có chuyện muốn gặp cô Xin lỗi, có chuyện gì ạ? À? Cô có phải là Phạm Thị Đăng Như không? Dạ Chúng tôi phải bắt giữ cô Như. Theo như em nói Thì những hợp đồng dây đó Là do Đăng Khánh thông đồng với nhân viên ngân hàng EAB Rút tiền Qua những thế chấp ảo à Còn chữ ký của em là chữ ký của Tiết Anh Đúng Số tiền vay không nhỏ Mà Đăng Khánh thì chết không đối chứng Theo lý Thì em phải chịu trách nhiệm Vì chữ ký mang tên em nhưng mà em đâu có ký Người ký là Tuyết Anh mà Điều đó thì cần có thời gian để mình điều tra họ xem xét Như vậy là Em phải chịu cực một thời gian rồi Không sao đâu Mọi gì sẽ sáng tỏ trong ngày mai mà Theo lời khai của em thì có thể bên công an họ sẽ xuống Vĩnh Long để tìm Tuyết Anh đó Như vậy Tuyết Anh có bị truy tố không? À, nếu như mình chứng minh được Tuyết Anh làm theo sự sai khiến và sắp đặt của Đăng Khánh Thì có thể may ra Em cũng không dám chắc Ngạc một nỗi Đăng Khánh đã không còn Sẽ kẹt cho Tuyết Anh lắm á Tội nghiệp Cô bé ấy cũng chỉ là con chút thí trong tay bọn họ thôi Mày làm gì nghe điện thoại xong mà người mày bần thần dữ vậy Ông Tuyết Khải ông nói gì Cái gì mà có liên quan tới Tuyết Anh rồi công an nữa Đang như bị bắt rồi Cái gì Sao lại bị bắt Thì cái ngân hàng gì đó đó Khởi kiện đang như về cái tội chiếm đoạt tài sản của người khác Vì đã ký vô cái tờ giấy dây mượn khống lên tới hàng chục tỷ đồng lận Sao lại vậy được ta Đang như đâu phải là người vậy đâu Mà sao tự nhiên bà ký vô tờ giấy đó còn chi ta Thì dĩ nhiên đang như không làm chuyện đó rồi Ý mày nói là Cái chữ ký đó là của Tuyết Anh đó Ông Tuấn Khải nói với tao nghe Tuyết Anh làm những cái chuyện theo lời sai khiến của Đăng Khánh Như vậy thì Bà Trần nó có bị liên lụy không? Theo lời khai thì cơ quan điều tra Sẽ xuống tận đây nè Mời Tuyết Anh lên điều tra đó Như vậy là Bà Trần nó bị dính Dính liếu tính pháp luật rồi Vậy bà có ở tù không? Cái đó thì tao không biết rõ Trời ơi sao lại như vậy ta
Theo tôi á Diễn biến vụ án này rất là phức tạp Nếu không tìm được cô Tuyết Anh Căn cứ vào lời khai của cô Đăng Nhân Thì bên phía công an á Tìm cô Tuyết Anh nào đó Để đối chứng và xác minh sự thật Nếu không tìm được Tuyết Anh thì sao? Thì lời khai của Đăng Nhân Xem như là khai man Và cô ấy vẫn không được thả ra Tôi hiểu rồi Cảm ơn Nhân. Sao rồi anh Có điều tra được gì chưa Tức anh có khai ra sự thật không anh Hả Vậy khi nào Khi nào thì em được thả ra Trời ơi em lo cho ba mẹ lắm à, Đại Như à Em bình tĩnh đi Ngồi xuống Sao vậy anh Tức anh bỏ trốn rồi Sao Tuyết Anh lại bỏ trốn Như vậy thì em Em đừng có lo Anh tin là mọi chuyện trắng đen sẽ rõ ràng mà Em không có làm Thì chắc chắn là em sẽ không sao Em yên tâm đi Bằng mọi cách Anh sẽ lo cho em ra khỏi nơi này Sắp ba mẹ giùm em nha Sức khỏe của Đăng Như sao rồi? Đăng Như vẫn ổn nhưng mà có hơi xuống tinh thần Sau khi Tiết Anh bỏ trốn Vậy có nghĩa là anh xuống tận đây là chuyện này đúng không? Anh có nghi ngờ tôi giấu Tiết Anh không? Tôi không có nghĩ như vậy Nhưng mà nếu không tìm anh Thì tôi không biết làm gì hơn Nếu như Tiết Anh trình diện rồi Có bị ở tù không anh? Anh nói cho tôi biết đi Theo tình tiết vụ án thì Tiết Anh cũng chỉ là nạn nhân Theo sự sắp đặt của Đăng Khánh mà thôi nhưng mà Đăng Khánh chết rồi Lấy gì làm bằng chứng để cho rằng là Tuyết Anh bị ép buộc hay là tội thực Nếu như anh gặp Tuyết Anh Thì nên khuyên cô ấy ra trình diện Mặc dù bây giờ không còn nhân chứng sống Nhưng mà công an cũng dựa vào những chứng cứ thực tế để mà điều tra Với trình độ và học vấn của Tuyết Anh như vậy Thì không thể nào quỵ tạo ra một giấy tờ giả làm sao cô ấy có thể một mình có thể tính toán và sắp đặt mọi chuyện Anh nói giống như là tôi đang giấu Tuyết Anh vậy đó Tôi cũng có đang như là bạn mà Đang như gặp nạn tôi làm sao mà không cứu được Tôi không có ý đó Tôi chỉ nói những gì mà mình nghĩ thôi Một người làm sao có thể trốn tránh Nếu như không có chỗ ẩn nấu Mà không có sự tiếp tế ăn uống hoặc giúp đỡ của người khác Tôi không bao giờ làm những chuyện ngu sử như vậy Tôi hiểu rồi Đấy. Hôm nay có cá chiên Tranh cãi với chè á Rang đi nghe Tôi ra ngoài tôi canh á 
thằng thịt trốn nó suốt đời được không anh gãy tôi đi tôi muốn ở tù tôi muốn bị bắt không ai bắt em hết á em ra công an trình diện đi để người ta điều tra mình biết cái gì thì mình khai cái đó mình có cướp của giết người gì đâu mà sẽ ở tù anh đừng có gạt tôi tôi đã nghe hết những gì anh và tuấn khải nói chuyện rồi ông đằng khánh chết ngắt rồi lấy ai lãnh tội tôi nói thì ai tin chứ nhưng anh tin em anh tin em không phải là cái người bán rẻ lương tâm làm những cái chuyện liên tị tới người khác vào tù như vậy em không ra trình diện thì đang như không có thể nào mà chứng minh mình vô tội được và cơ quan điều tra người ta thừa biết em không đủ trình độ để lừa hàng tỷ đồng như vậy nghe lời anh đi pháp luật luôn binh vực lẽ phải và không ai bắt quan người vô tội hết á em không có lấy tiền và em không có cố ý ký vô cái tờ giấy đó mà em sợ cái gì tất cả là do ông đăng khánh với cái bà phù thủy đó bắt tôi ký vô thì đó em cứ khai như vậy đi thì có sao đâu có thiệt là tôi không sao không nếu em có gì anh sẽ theo em vào khám anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu đi theo anh lên sài gòn mau tuyên anh tuyên anh tuyên anh tôi tôi thấy nó mạnh đừng đừng chú cô ốm đi nhiều quá à cô cô có 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 ăn ngủ được không dạ con không sao nè cô xem tôi đưa ai tới mẹ con gái của mẹ 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 tỉnh lại rồi hả mẹ con là con gái của mẹ đây cô lan đã tỉnh hơn một tuần lễ nay rồi nhưng bác sĩ không cho phép thành ra chúng tôi không dám báo tin là cô bị bắt con sẽ không sao đâu nhất định là con gái của mẹ sẽ làm thế con sẽ không sao đâu Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi Mẹ tỉnh lại con mừng lắm mẹ biết luôn Mẹ thì Ông trời cũng còn thương mẹ con mình Mẹ Cùng ba con Ba con sao hả mẹ Mẹ đã về nhà Và đã gặp được ba con Bác sĩ nói Ba con có những dấu hiệu sẽ sớm phục hồi con mà. Con bị khóc được được không nữa con Con sẽ không góc Con vui lắm mẹ hả Mai mốt Con được minh quang Thì cả nhà mình cùng đoàn tụ nghe mẹ Mẹ à Mẹ yên tâm nghe mẹ Cô đang như Dạ Tuấn Khải báo tin Là Cô Tuyết Anh Đồng ý ra trình diện Cậu Mạnh Đang dắt cô ấy lên Sài Gòn Vậy thì sao chú Mẹ ơi Cô sắp được minh quan rồi mẹ Cô sẽ ra khỏi chỗ này Cả nhà mình đoàn tụ rồi mẹ Mẹ ơi Cô sẽ kể cho mẹ nghe những tháng ngày mà mẹ con mình Chưa được nói gì với nhau Mẹ con mình sẽ tâm sự thật nhiều nha mẹ Nghe mẹ Mẹ à Con với mẹ Sẽ cùng chăm sóc cho ba Hả mẹ hả Mẹ Mẹ sao vậy Sao mẹ lại khóc Con ra Mẹ không mừng hả Con à Tuyết Anh Sao mẹ là em gái của con Các con là chị em song sanh Do mẹ đẻ ra
hay Tôi rất mừng khi thấy cô như thế này Chắc có lẽ bà không ngờ tôi đến đây để thăm bà <cười> Không lạ Bởi vì ai cũng mong tôi chết Và được tận mắt chứng kiến Đó là sở thích của những kẻ chiến thắng mà Bà đừng nói những lời cay độc quá như vậy Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống Tôi càng hiểu Và càng quý trọng những gì mình đang có Bà cũng nên cải tạo thật tốt Để được hưởng khoan hồng Đúng là dậu đổ bìm leo mà Trước đây có bao giờ Cô dám ngẩn mặt lên để nói chuyện với tôi hay không Bây giờ bài đã cao giọng dạy đời Giang nói lỏng ngôn như vậy <cười> Đúng là nực cười <cười> Bà đừng quá cố chấp như vậy Tôi đến đây để thăm bà với thành ý Ngoài ra Không có ý nghĩ gì xấu xa hết Nếu bà không thích thì thôi Tôi về về Chào bà Cô đã gặp hai đứa con ruột của mình chưa Đúng là trời cao có mắt Cho ngày đoàn tụ của gia đình Một trong hai đứa Phải ở tù Cô chọn đứa nào làm vật tế đây Tuyết Anh Hay Đan Như Sao bà biết hai đứa là chị em song sinh Bà biết từ khi nào Tụi bay đã hại tao và con trai tao phải ở tù Gia đình tao tan nát Tao đáp lễ cho mày Ngày đoàn tụi bay đầy nước mắt Ca mụ Tôi cũng về phòng Chúc mừng ngày đoàn tụ của gia đình mày Tôi nghe nè Tuyết Khải Tôi với là Tuyết Anh nè Đang đứng trước trụ sở công an nè Để khai báo nè Anh nói cái gì Chuyện gì không anh Đang như đã nhận phải tội lỗi với mình rồi Sao lại như vậy Cô ấy nói là Chính tay cô ấy ký cho bản hợp đồng đó Em thật không ngờ Tuyết Anh là là chị em song sinh với em Thật kỳ diệu phải không anh Cuối cùng Thì tụi em cũng đã gặp nhau Cùng một cha một mẹ sinh ra Mà sao số phận của Tuyết Anh Thật là tội nghiệp Trong khi em được ba đưa về nhà Sống trong đầy đủ Trong hạnh phúc thì em của em Nó phải lưu lạc Trôi nổi Sống trong sự ghẻ lạnh Và tiêu tốn Lúc em được ăn một món ngon Được ngủ trong một căn phòng hoàn hảo Thì em của em Nó phải ăn cơm thừa canh cạnh Chỉ mong có một cái mệnh để đắp cho ấm Thật sự em không dám nghĩ nhiều hơn Đến những gì mà em của em nó đang phải chịu đựng Và lớn lên Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy Anh Đạt nói Biết anh đã sống với mẹ nuôi Rất là khó khăn và cực khổ Bị hắc khủi vì rẻ rúng anh có hiểu không Trên đời này Có luật bù trừ phải không anh Những gì mà em của em Nó phải gánh chịu cho em 
nó phải gánh chịu cho em để em được sống trong hạnh phúc em được sống trong sung sướng <cười> Em không nên quán trách mình như vậy Thật sự Em không gây ra những chuyện đó cho Tuyết Anh mà Bây giờ thì hai chị em của em Gặp lại nhau trong hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy nè Nếu như em được minh quan Và được trả tự do Được ra khỏi chỗ này Thì cũng là lúc Em của em nó phải giàu thay thế Và nó phải chịu Nó phải chịu những khốn khổ ở trong này Tại sao vậy Con trời muốn chịu đùa ai với em của em thì sao vậy Chính vì vậy mà Em mới nhận hết tội về mình đúng không Em gái của em Tuyết anh Cuộc đời của nó từ khi sinh ra nó không có gì may mắn Nó đã chịu nhiều thanh trầm và tuổi nhục nhược qua cả cái số tuổi của nó Em là chị mà chưa bao giờ làm được gì cho em gái của mình Tiếc anh Xem như số phận này chị em mình sẽ hoán đổi Chị thử một lần gánh cho em đại kiếp Mà ông trời bắt buộc trong hai chị em ta mới chịu Em nên hiểu được những gì chị đang làm Và phải sống tốt hơn nghe em Hãy có hiếu Và tay chị chăm sóc cho ba mẹ bao nhiêu máu tay đây là lỗi của mẹ hãy tha thứ tha thứ cho mẹ đi con mẹ Từ ngày mới sanh ra Nay nhờ trời tương xót 
Cuối cùng chúng ta cũng đã nhận lại được nó Hai đứa con gái của chúng ta Giờ đây cũng đã khôn lớn rồi Ông hãy mau tỉnh dậy đi Tỉnh dậy để mà đón nhận cái hạnh phúc này Chỉ tiếc là đang dừng Mà không thể quay trở về lúc này được Nhưng ông yên tâm đi Nhất định mọi việc sẽ sáng tỏ Và con gái sẽ sớm quay về cho chúng ta Bà Bà nghe mẹ nói không bà Em đã gặp ba và mẹ Nhưng rất tiếc Ba chưa có tỉnh lại để nhìn em Nhưng em biết Ba sẽ nghe được Ba sẽ rất vui Khi nghe em và mẹ nói Điều đó làm cho ba có ý chí Và sẽ mau hồi phục Em đã nghe hết những gì Chị nói với anh Tuấn Khải Em hiểu Em hiểu chị làm như vậy á Là vì muốn tốt cho em Nhưng em không xứng đáng Em ngu dốt Không sao Không sao đâu Tuyết Anh Chuyện này Chị đã suy nghĩ kỹ Nên mới quyết định như vậy Em hãy thay chị Lo cho ba Cho mẹ nghe em Chị hứa Chị hứa là sẽ nhanh chóng ra ngoài để gặp ba, gặp mẹ Và gặp em Nha Chị có nghĩ chị làm như vậy là ích kỷ không? Ích kỷ Vậy chị có nghĩ đến cảm nhận của em không? Thiệt anh à Em đừng có nói trẻ con như vậy Thật sự không giống như em nghĩ đâu Em tính học Nên là suy nghĩ bồng bột Em nghĩ sao á Thì em nói như vậy Ta nói á, chị làm như vậy á, là sự hy sinh Là chị muốn buồn đắp cho em Tuyết Anh à, em nghe chị nói nè Đây, đây không phải là sự hy sinh gì hết á Những gì em gây ra thì em là người chịu trách nhiệm Cho dù em có ở tù hay bị tạm giam Thì đó cũng chính là lỗi lầm mà em gây ra Chị làm như vậy Chẳng khác nào Chị bóp méo sự thật Chị làm trái mất luật Thực tế Là em là người ký những chữ ký đó mà Không phải chị mà Chị nhận tội thay cho em Chị nghĩ là Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp sao Không đơn giản như vậy không lẽ chị muốn xuống cuộc đời này em chỉ sống cuối mặt không dám nhìn ai nữa hả hay chị muốn em trở thành một đứa con bất hiếu một đứa em bất nghĩa em nhấp chỗ nào á thì em đứng lên chỗ đó em có ngu dốt thì em sẽ tự sửa tay em sẽ tự phải học hỏi chị muốn chị hiểu biết ạ à? Đây là một đứa ít học Nhưng nó cũng là em của chị Đan Như Nó biết sống như thế nào Nó biết phải sống như thế nào Là một con người đúng nghĩa Tuyệt anh Em đúng là em gái của chị Dạ yeah. Tôi trình diện 
tôi sẽ khai ra hết sự thật Để giải quan cho chị Đăng Như Nhìn gì nhìn Không phải hai người muốn tôi làm vậy sao Em nói đúng đó Tức Anh nè à, Anh ủng hộ em Thì đúng tôi mới làm Tức Anh Mà đúng là thần tượng của tôi á Bà nghĩ khí lắm Không để chị của mình vì mình mà bị quan ức Anh tin rằng công an sẽ làm sáng tỏ cái vụ này Em yên tâm đi Em cũng chỉ là nạn nhân thôi mà Đâu phải là chủ mưu đâu em đừng có sợ Bà yên tâm đi Tôi với Mảnh trên này Chờ bà về quê chung nghe Nói gì á Tôi khóc bây giờ á Thật sự á tôi Tôi nói cứng vậy thôi Chứ tôi sợ lắm Tôi sợ nhất á Là khi vô chổng á Tôi đề bạc Nó quýnh tôi bầm mắt luôn Không có đâu Đó chỉ là trong phim thôi Em đừng có tự hù mình như vậy Ngày mai ha Anh vẫn đi gặp mấy công an trình báo nha Không có sao đâu em đừng có sợ mà Tôi quyết định rồi Tôi sẽ ra
Theo điều tra và những chứng cứ cho thấy, ông Đăng Khánh đã ép buộc và khống chế cô Tuyết Anh ký vào giấy vay tiền đó. Hiện nay, số tiền đó đã được tri thu vì công an đã bắt được cô Hồng Quang. Như vậy, cô Tuyết Anh đã được trả tự do vì vô tội. Bà như ý, bà không sao chứ?